Mwasi Wangwana wa malindi ya mjambo Malindi ya mjambo Tulifi ya mjambo Wanayesu wa sifiwe Asalamu alaikum Nyeige ni wangwana wa malindi ni ome Hey Yani wangwana wa malindi ni mbeamua Malindi ni mbeamua Mbeamua ama bado Nikuzimia ama ni Kenya kwanza Nikuzimia ama ni Kenya kwanza Ebu ni wanda wala nasema ni Kenya kwanza Kenya kwanza Kenya kwanza Kenya kwanza Ala Basi Tababani basi Wata kusikuma wana nchi ya wanda wala nasema ni Kenya kwanza Kusi Aya Tuko pamoja watu wa malindi Kwanza mimi nataka ni washukuru sana Wangwana wa malindi Kwa kutukaribisha hapa malindi town Na kwa kutukaribisha hapa kilifi county Leo tumefika hapa Na mimi nimefrai sana Tulikuja hii malindi Tukakuja kilifi Asanteni sana kwa kutukaribisha Na asanteni sana Wakati tulikuja hapa Tuliomba kura yenu Na mulitupatia Mimi nataka ni wambia wangwana wa malindi Asanteni sana Kilifi Asanteni sana Tunakubaliana jameni Na tulikubaliana na njini Ya kwamba wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya Lazima tupange mambo ya maendeleo ya hapa Kilifi County Ni kweli ya masikweli Kweli ya masikweli Ndiyo sababu Zile barabara tunajenga Kenya mzima Tukasema za malindi na Kilifi Lazima vile vile tuzijenge Muna kumbuka 2013 wangwana wa kilifi Tulikubaliana na njini Ya kwamba hile barabara Ya kutoka kule mariakani Kuja mbaka bamba Kilomita amsini na mbili Mule tuambia tujenge Tumejenga na tumeweka lami Hile wimbo ya samani Ya kusema safari ya bamba ni machero Leo safari ya bamba ni rero Ni kweli ya masi kweli ndugu zangu Tunaelewana Alafu tukapanga hile ingine ya kuja mbaka mavueni Tuka jenga Nika kuja hapa Tuka anzicha hile ya kutoka hapa malindi Kuenda mpaka ifize salakit Kilomita miyamoja ishirini ni kweli Tumejenga ni kweli ya masi kweli Tuka enda pale Sabaki river Tumejenga kutoka Sabaki River mpaka Marafa na tunataka iungane na kule Baricho. Ni kweli ya masikweli. Ni kweli ya masikweli. Mimi nataka ni wambie ndugu zangu. Watu wa kilifi. Tumejenga hapa karibu kilomita miyatatu mpia ya barabara ya lami. Na saa hizi tumeanza kujenga kutoka kule bamba ikuje mpaka kilifi. Ili tuunganishe na tuwakikishe ya kwamba Hii county yenu ya kilifi Inapangwa na mpango ya barabara ya lami Kama vile sehemu zingine za taifa letu zinazo pangwa Tumekubaliana Lazima tuunganishe Watu wenye walikuwa na kima walikuwa watu elfu wa msini Leo tumepikisha watu elfu miya moja na tisaini Ambao tumawawekea sima Kilifi County Na mimi nataka ni watangazia wangwana wa Kilifi Sawa sawa Nataka ni watangazia hivi 
hiyo mpango ya kuunganisha stima haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi tunaelewana tukasema wakati tunapanga mambo ya matibabu ya Kenya lazima tupange mambo ya matibabu ya watu wa Kilifi County ndio sababu hiyo hapa Malindi Hospitali tumeweka equipment ya milioni tatu kule Malindi eh, Kilifi Hospitali tumeweka equipment ya karibu milioni na hamsini ili ICU radiology na ile vifaa vingine iwekwe ndio wananchi wa hapa Kilifi wasiende tena Nairobi ama Mombasa kutafuta matibabu matibabu yote ipatikane katika Kilifi County Tunaelewana jameni Tunaelewana Jambo la ine tukasema wakati tunapanga mambo ya elimu ya watoto wa Kenya lazima tupange mambo ya elimu ya watoto wa hapa Kilifi Ndiyo sababu tumejenga Technical Training College Malindi Technical Training College Magarini tumejenga Technical Training College Kilifi North tumejenga Technical Training College Kule Rabai tumejenga Technical Training College Kule Kaloleni na mimi mwenyewe nilikuja kuzianzisha tumejenga Technical Training College saba mpya hapa Kilifi County ili vijana wa hapa wapate nafasi ya kusomea ufundi teknolojia na taaluma zingine ili wakati tunapanga ajira ya vijana vijana wa hapa Kilifi wako katikati yao Kilifi tunaelewana Kilifi tunaelewana jameni is a problem There is a problem with this public address wewe Tafadhali tumeelewana jameni ndio tukasema wakati tunapanga elimu hiyo tumeweka hapa technical training colleges saba mpya ili vijana wa hapa Kilifi wapate nafasi ya kusomea ufundi teknolojia na taaluma zingine ndio wakati tunapanga ajira ya watoto wa Kenya watoto wa hapa Kilifi wako katikati yao tunaelewana wangwana wa Kilifi Kilifi tunaelewana Hebu nione wala anasema tu tuko pamoja tuko pamoja tuko pamoja tuko pamoja Lakini ndugu zangu nyinyi mnajua tarehe tisa mwezi wa nane tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine Nyinyi watu wa Kilifi watu wa Malindi muko na habari ya kwamba tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine Tarehe tisa mwezi wa nane Nyinyi Malindi na Kilifi Muko na habari? Mulipata habari kamili ama mulipata muktasari peke yake? Muko na habari kamili? Tarehe tisa mwezi wa nane Nyinyi Malindi. Watu wa Kilifi. Nyinyi mumeshajipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Ati amupangwingi? Ati Kilifi mnasemaje? Na Malindi mnasemaje? Na wakwana wangwana wa pwani mnasemaje? Mumekataa kupangwa? Ati kuna majamaa ati wamekwaa kwa mahoteli na maofisi huko Nairobi. Ati wanataka kutupanga ati na mtu wa kitenda wili. Mimi nauliza nyinyi. Mimi nauliza nyinyi. Wale majamaa Nishawaambia mmetuzoea kutupanga kila mwaka na kila mwaka huu Ama mnasemaje watu wa Malindi Tunaelewana Na ndio mimi nataka niwaambie ndugu zangu 
tumekubaliana mwaka huu kabla hatujapanga yale mambo mengine yote tunapanga kwanza mambo ya uchumi na tunaanza kupanga mambo ya uchumi vile tulikubaliana na nyinyi wakati tuliketi hapa kilifi katika ile economic forum tulikubaliana na nyinyi tunaanza kupanga mambo ya uchumi mambo yale mengine yote yangoje mnasema tupange uchumi ama mnataka tupange mambo mengine mnasema tupange mengine ama uchumi katiba ama uchumi mengine ama uchumi wale wanasema uchumi nione kwa mkono wala anasema uchumi eh hey. na ndio sababu hiyo tunasema hivi tunaanza kupanga mambo ya uchumi na kuanza na pale kupunguza gharama ya maisha wananchi wengi wanahangaika tena hii ni kweli ama si kweli tunasema tunaanza kupanga mambo ya uchumi kwa kupunguza gharama ya maisha bei ya unga imepanda ya petroli imepanda ya mafuta imepanda ya mbolea imepanda ni kweli ama si kweli kabla ya mambo ya handshake bei ya mbolea ya wakulima ilikuwa shilingi elfu mbili na nane leo imefika karibu shilingi elfu saba kabla ya handshake bei ya unga ilikuwa shilingi tisaini leo bei ya unga na hii mambo ya handshake imepika shilingi elfu shilingi mia mbili na thelathini ni kweli ama si kweli ni kweli ama si kweli na ndio tunasema kama Kenya kwanza ajenda yetu ya kwanza ni kupunguza gharama ya maisha kupunguza gharama ya maisha ni kupunguza gharama ya chakula na njia ya kupunguza gharama ya chakula ni kuhakikisha ya kwamba tunamsaidia mkulima kwa kupunguza gharama ya mbolea tumesema kama Kenya kwanza ile mbolea wakulima wananunua shilingi elfu saba leo tutapunguza mpaka shilingi elfu mbili ndio kila mkulima azalishe chakula ya kutosha ndio tupate chakula kingi sokoni gharama ipungue kila mkenya aweze kulisha familia yake wangwana wa malimbi tunaelewana tunakubaliana mnasema tupunguze gharama ya maisha na ndio mimi nataka niwaambie Hawa majamaa wasituhadae, wasituletee mambo, wasitubebe ufala. Ati sasa wanatuambia ikiwa imechelewa, nilisikia jamaa wa kitendawili jana. Ati anasema ameongea na Uhuru Kenyatta ati wapunguze gharama ya unga. Sasa mimi nauliza bwana kitendawili, umekuwa ukifanya kazi na Uhuru kwa handshake miaka tano. Juzi ndio umekundua bei ya unga imepanda. Ulikuwa unafanya nini miaka hiyo yote mpaka bei ya unga ikatoka shilingi tisaini ikafika shilingi mia mbili na, na thelathini Hawa majamaa wanaelewa kweli kile kitu watafanya? Wanaelewa? Wanaelewa? Na mimi nataka niwaambie watu wa Malindi. Ile shida kubwa tuko naye Malindi munisikize Ni hawa majamaa. Mtu kama mtu wa kitendawili na marafiki zake na wenzake hawajawahi kulala njaa hata siku moja hawaelewi kulala njaa ni nini mnanielewa malindi hawaelewi kulala njaa ni nini wanasoma njaa kwa magazeti wanaangalia watu wenye njaa kwa mativ tunawaambia hawa majamaa jameni mumeharibu nchi yetu mumetuletea njaa wacheni kutafuta vizingizio dawa ya njaa ni kumsaidia mkulima azalishe chakula tulikuwa na mpango ndani ya big four ya kuzalisha chakula nyinyi muliharibu mpango ya big four mkaondoa subsidy ya chakula ya, ya mbolea mwananchi mkulima akakosa mbolea akakosa kuzalisha chakula ndio tuko katika hali ya njaa katika taifa letu la Kenya ndio tunasema Dawa ya njaa ni kumsaidia mkulima azalishe chakula ya kutosha, chakula ifike sokoni kwa bei nafuu, kila Mkenya aweze kulisha familia yake, tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. 
Mimi nauliza nyinyi wangwana wa Malindi. Nauliza nyinyi wangwana wa Malindi. Wewe mtu wa Malindi, ukimpatia mtu mwenye hajawahi kulala njaa, atiaende apunguze gharama ya chakula. Si ataenda kuzunguka mpaka Yesu arudi kabla hajajua ni nini atafanya. Ataelewa ni nini atafanya huyo jamaa? Ndio mimi nawauliza watu wa Malindi jameni. Tuko pamoja. Nawauliza tarehe tisa mwezi wa nane tutengeneze serikali ambayo inaelewa kulala njani nini serikali ambayo inaelewa matatizo ya mwananchi wa kawaida ni gani mnakubali tutaunda hiyo serikali pamoja na nyinyi malindi mko tayari hebu nione wala wanasema tuko tayari tuko tayari tuko tayari jambo la pili vijana wa malindi Jambo la pili vijana mko? Vijana wa Malindi mko? Mbona sisikii sauti ya vijana wa Malindi? Vijana. Mimi nataka munisikize. Nataka munisikize kwa makini. Tumesema hivi. Tumesema kama Kenya kwanza. Mambo ya ajira na vijana sio mambo ya mchezo tena. Tuko na vijana milioni tano Kenya wamemaliza shule wako na certificate wengine wako na degree hawana ajira wanaangaika na wanaongezeka vijana laki sita kila mwaka hiyo ni mambo ya kuweka mchezo ndani yake ndio tunawaambia haitoshi kuwa na mpango lazima tuwe na mpango kamili it is not enough to sort out the youth unemployment in Kenya it is not enough to have a plan you must have a martial plan because we have 5 million young people in Kenya out of school out of college and today they are hopeless because they have no jobs and they have no future and they have no hope ndio tumesema kama Kenya kwanza tunaweka bilioni miambili kila mwaka kwa agro processing textile industry wood industry leather industry agro processing value addition manufacturing na housing ndio tupange ajira ya hawa vijana ili kila kijana Kenya aweze kujisimamia asimamie familia yake na aweze kutusaidia kujenga taifa letu la Kenya vijana wa Malindi mnanisikia Vijana wa Malindi mnanielewa? Wacha nirudie. Let me repeat so that the young people of our nation can understand. I am saying we need a martial plan and Kenya Kwanza has a martial plan on youth unemployment. We are going to invest 200 billion shillings every year in leather industry, in wood industry, in textile industry, agro processing, value addition, manufacturing, housing so that we can create jobs for these young people of our nation so that every young person can have a job or a business so that they can help us build this nation and leave nobody behind wangwana wa malindi tunaelewana tuko pamoja kijana wa malindi wale majamaa wengine ambao tunashindana na wao sio wageni kwenu kwani mtu akitenda wili ni mgeni kwenu Si mnamjua? Mnamjua au mumjui? Si atakuja hapa Malindi? Hana mpango. Hana mpango, hana sera, hana agenda. Atakuja hapa anze, eh. Vijana Tibim, eh. Vijana Tialala, eh. Vijana Ria, alafu aondoke. Mimi nauliza nyinyi watu wa Malindi, Ria na Tibim na Tialala, hekaya ya Bunuasi, itapatia hawa vijana ajira? Itapatia hawa vijana ajira? Jameni tuache hizo bwana tukubaliane ama mnasemaje watu wa Malindi watu wa Kilifi tunaelewana tuko pamoja wewe jamaa mungwana hawa vijana wengi hawa ata date peke yake kupata ni shida siku hizi kwa sababu hakuna kitu kwa mfuko nani atakutupa nani atakupatia date si iko bala ni kweli ama si kweli mimi nakuuliza wewe mtu wa Malindi Unaweza kumkatia dem date unaweza kumkatia kama hakuna kitu kwa mvuko si utajiembarrass ama ni aje 
tunasema hivi tunataka pesa mfuko ya kijana kwa kuwa na ajira ama biashara ndio kila mkenya tuweze kuzalisha uchumi kutoka chini tukielekea juu kwa sababu hiyo ndio mpango tuko nayo kama Kenya kwanza watu wa malindi na wauliza Munataka tuendelee na hekaya ya bonwasi ya tibi mnatialala ama mnataka mpango kamili ya Kenya kwanza ya ajira ya hawa vijana Munataka mpango ama mnataka hekaya ya bonwasi Mnasema tuwe na mpango hiyo ya Kenya kwanza ndio vijana hawa wapate ajira Ebu ni wale wanasema tuwe na mpango tuwe na mpango tuwe na mpango Jambo la tatu Jambo la tatu tunasema kazi ni kazi tunasema kazi ni nini kazi ni kazi sivyo hata kama biashara yako ni kidogo wewe we jamaa wa Malindi ni jukumu letu tukusaidie kazi yako ndogo iwe kazi kubwa kesho tunaelewana wakati tunapanga ajira ya wa vijana lazima pia tupange biashara ya wale wengine na tumesema hapa mal, hapa Malindi na hapa Kilifi tumesema vile tuko na wafanyabiashara wote hawa hawa wa madukani wale wa kule masokoni hawa wa boda boda shida yao kubwa ni kuwa hawana mahali ya kukopa pesa hawana mahali ya kuweza kupanua biashara zao hawa, hawana title deed hawana lockbook hawana security wakienda huko kwa benki hawajulikani ndio tumesema vile tunaweka pesa ya serikali kwa biashara ya kampuni kubwa kama Kenya Airways mwaka huu tutaweka pesa ya serikali kwa biashara ya mwananchi wa kawaida hapa chini Mimi nauliza nyinyi watu wa Malindi tukiweka pesa ya, ya serikali kwa biashara ya mama mboga iko, iko, iko makosa Tukiweka pesa ya serikali kwa biashara ya mwananchi wa kawaida hapa chini iko makosa Tunasema hivi mwaka huu tunaweka pesa ya serikali kwa biashara ya mwananchi wa kawaida hawa wafanyabiashara wa masokoni hapa wale wa madukani hapa hawa jamaa wa boda boda tumesema tunaweka hazina maalum bilioni hamsini pesa ya serikali katika hazina ya micro and small enterprise ndio tupatie hawa mama mboga na boda boda pesa ya kuinua biashara zao ili tuweze kuondoa madharau hii Kenya kila biashara ya kila mtu ipate heshima tunaelewana jameni malinde tunaelewana unajua hii Kenya iko na madharau mingi si mmesikia hawa jamaa wa kuzimia ati walikuwa nataka kufunga biashara ya boda boda ati wanasema boda boda ni wakora juzi jamaa wa kitendawili alikuwa anatuambia ati anataka kufunga biashara ya mtumba ati wanauza nguo ya maiti ah madharau si madharau haya bana madharau si madharau nimewaambia hawa jamaa please tafadhali tuweke heshima punguzeni madharau kidogo hata kama nyenye mmezaliwa mkibalishwa suti sisi tumevaa mitumba lakini hata sisi ni wa Kenya sisi si wa sisi si refugees sisi si wa kimbizi sisi si wageni ya mtu na tuondoki Kenya hii tuko hapa na nyinyi ama kuna mtu anataka kuondoka Malindi hapa kuna mtu anataka kuondoka Kenya ati kwa sababu amevaa nguo ya mtumba kuna mtu ataondoka Kenya hii jameni mtatuzoea kwa sababu hatuendi mahali tuko around ama mnasemaje watu wa Malindi si tutawaambia tuko tuko mtaani ama kuna mtu ataondoka Malindi hapa tuko pamoja ama tuko pamoja na nimewaambia hawa jamaa tafadhali punguzeni madharau kazi ni kazi hata kama mtu anauza mitumba hiyo ni biashara hata kama mtu amevaa mitumba hiyo ni biashara hiyo ni nguo kama nguo zile zingine mimi nauliza nyinyi watu wa Malindi mimi William Ruto nimesimama hapa mimi nimelelewa na mtumba lakini leo kwa sababu kuna Mungu mbinguni mimi ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwani kuvaa mtumba ni dhambi? Kuvaa mtumba ni hatia? Ah watu wawache hizo bwana. Hii Kenya tuko na tuondoki na jamaa itabidi wazoe kwa sababu hatuendi mahali.
na wakizidi tutakutana na wao kwa debe tuone kama iko ukura ya matumba kwa debe kwani kuna kura inabadilisha matumba kuna kura inabadilisha sutu uko kwa debe ah jamaa waache hizo ama mnasemaje watu wa Malindi tumekubaliana hatujakubaliana hebu nione kura ya watu wa Malindi nione kura ya watu wa Malindi Arambe 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 Mimi nataka niseme mambo mawili mengine Nimesema kwamba mambo ya uskota tutamalizana nayo safari hii tumekubaliana na huyu Amazon Kingi na huyu Salim Vuria na huyu Aisha Jumwa pamoja na huyu Owen Baya na viongozi wenu wote wa pwani tumekubaliana ya kwamba vile tulifanya huko bara tukachukua pesa ya serikali tukanunua ardhi ya wazungu tutachukua pesa ya serikali tununue ardhi ya absentee landlords hapa pwani na tuwagawanyie wa pwani wawache kuishi kama maskota katika nchi yao tunaelewana watu wa pwani wacha nirudie kwa sababu kuna majamaa walipatwa na tumbo joto na kuna majamaa walipatwa na kizungumkuti wakati nilisema ya kwamba tutanunua ardhi za absentee landlords kama serikali na tuwagawanyie hawa wa pwani wa pwani wawache kuishi kama maskota katika nchi yao nirudie nizirudie na wakati nilisema hawa majamaa wa kuzimia wakaanza kukimbia kimbia hapa ati wanajaribu kunipatia vitisho baridi nataka niwaambie watu wa kuzimia tafuteni mtu wa kutisha mimi si mtu ya kutishwa tafuteni wa kutishwa ati, ati wanajaribu kusema ati oh William Ruto sijui yako na hekari elfu mbili mimi nataka niwaambie watu wa kuzimia nyinyi tuacheni kutuongelesha mambo ya hekari elfu mbili mimi ninasema nikiwa hapa pwani tutanunua ekari milioni moja na pesa ya serikali tuwagawanyie hawa wa pwani kwa sababu hakuna haja ya mwananchi kuishi katika nchi yake kama skota na mimi najua mnajaribu kulete hii mambo ya ekari elfu mbili ati kwa sababu mnataka kuzima hii agenda tuko nayo ya kupanga mambo ya kumaliza uskota katika bwani hii mimi nataka niwaambie mupande juu mshuke chini mwende kulia mwende kushoto mambo ya uskota tutamaliza hii pwani and you cannot derail us from the plan we have to sort out the squata problem in coast province tuko pamoja tuko pamoja mimi nataka i want to tell my azimio friends from malindi i want to tell my azimio friends i know the reason why you are bringing about this 2000 acre business you want to distract us because you want to be beneficiaries of the absentee landlords farms you have an agenda to take over the absentee landlords farms you yourselves the way you took over the port operation and benefited your families and your friends i want to tell you the agenda we have to settle squatters in coast province you will not derail it we are going to buy a million acres we are going to settle ordinary citizens and nobody is going to benefit you guys who are used to using the people of this coast province to benefit yourselves and your families this time round chumachenu kimotoni mutakutana na hasla tuko pamoja tuko pamoja bwana tunaelewana tuko pamoja so nawaambia hawa majamaa wacheni kutuongelesha mambo ya sijui ya kari elfu mbili kwanza wacha tufanye mambo ya squatters tumesema tunanunua 1 million and we are going to settle these people and that program whatever you do you are not going to derail it number two, mimi nataka niwaulize wakati mnasema mambo ya hekari elfu mbili, mimi nataka niwaambie nyinyi watu wa kuzimia nyinyi mko na hekari 100 hapa pwani 
sisi tutakuja na wale walituuzia eka elfu mbili nyinyi kujeni na wale waliwauzia ekari laki moja na museme muliuziwa pesa ngapi muliuziwa na nani lini na mulete risiti zenu wacheni kutuhada Kenya kumekwisha wajinga wameisha katika Kenya hii Ilivi tuko pamoja tuko pamoja bwana tunaelewana hatuelewani hebu nione wala nasema tumalize uskota hii pwani Unajua wale majamaa wanajaribu kutuletea kasheshe mimi nauliza huyu kitendawili siende alikuwa anazunguka zurura hapa bwani akisema atamaliza uskota si yeye leo ndio defender ya wale mabwenyenye waliiba mashamba hapa pwani kitendawili aende nyumbani asiende nyumbani apotee asipotee Ap... ama mnasemaje atembee atembee asitembee jambo la pili nataka niseme nimesema vile vile ile hujuma ilifanyika hapa pwani mimi na uhuru kenyata ndio tulijenga reli na tulijenga reli tukiwa na sababu sababu ya sisi kujenga reli ni kwamba tulikuwa tunataka kuhakikisha kwamba poti ya Mombasa inapanuka na tunapeleka hiyo reli mpaka Naivasha tuwe na industrial city kule Naivasha kule Naivasha tuwe na industrial city ya leather na textile ndio tuhakikisha kwamba zile zinatengenezwa kule industrial city raw materials zitumie reli na finished products zitumie reli tupeleke katika nchi za nje tunaelewana hatuelewani hatukukubaliana ya kwamba port operation itatoka kutoka Mombasa hiyo ilifanywa na wakora na matapeli ambao wanajinufaisha kibinafsi makampuni za watu wachache ndio wamehamisha port kutoka port operation kutoka Mombasa wakapeleka kwingine mimi na watangazia watu wa pwani mimi nimechukua ahadi kwamba mkinichagua tarehe kumi mimi na sign executive order ili port operation irudi mpaka hapa pwani watu wa pwani waendelee na biashara zao na watoto wa pwani waendelee na ajira vile kulikuwa pale mbeleni Najua hiyo maneno ndio inakathirisha hawa majamaa lakini mimi nataka niwaambie hawa majamaa kasirikeni vile mnapenda lakini yale nimetoa kama ahadi sitarudi nyuma na msijaribu kunitisha mimi si wa kutishwa bana mimi nimetoka mbali Ama namna gani Tunaelewana jameni Wapwani tuko Wapwani tuko Mimi nauliza nyinyi hata nyinyi mkipima Si mnajua mashindano ni kati yangu na mzee wa kitendawili Ule wa jamaa risasi moja Mimi nauliza nyinyi Hapa pwani wacha hata tuache Kenya Si mashindano ni ya kazi na kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya hapa hapa kilifi wacha mimi niwaulize watu wa kilifi mimi nikiwa naibu wa rais tumejenga kilomita hamsini mpya ya lami hapa kilifi na mimi mwenyewe nimekuja kuzianzisha some of those projects ni kweli ama kweli ile ya bamba imejenga haijajengwa hii ya kutoka malindi hapa mpaka sala gate imejengwa haijajengwa ile ya mafueni imejengwa haijajengwa ile ya marafa hapa haijajengwa imejengwa haijajengwa Tumeongezea nyinyi watu elfu hamsini walikuwa na stima mimi nikiwa deputy president saa hizi watu elfu mia moja tisaini wameunganishiwa stima ni kweli ama kweli hapa hamukukuwa na ICU tumeweka milioni mia tatu hospitali yenu ya hapa Malindi tumeweka milioni mia ine hospitali yenu ya pale Kilifi sasa muko na ICU sasa muko na radiology ni kweli ama kweli Mulikuwa na college moja peke yake hapa Malindi ya teknolojia pale um, pale Godoma pale ndio kulikuwa na college moja peke yake leo tumejenga technical training colleges tano eh, saba mpya hapa Kilifi County mimi mwenyewe nilikuja kuzianzisha ni kweli ama si kweli mimi nauliza nyinyi watu wa Kilifi kazi ya bwana kitendawili huyu ambaye mumempigia kura kila wakati ule alikuwa prime minister kazi yake hapa kilifi iko wapi kuna barabara amejenga kuna stima ameunganisha kuna shule amejenga kuna hospitali ameshughulika hata sadaka peke yake ya kanisa ametoa 
Mulizikia kitenda wili alienda sadaka mahali popote hapa mahali hapa kilifi. Sasa mimi nauliza nyinyi wangwana wa hapa kilifi kura yenu tarehe tisa mwezi wa nane. Ni ya mzee wa kitenda wili hana kazi ama na ya huyu hasla mumeona kazi yake. Kura yenu ni ya nani? Kura yenu ni ya nani? Hebu nione kure hasla nione kure hasla nione kure hasla. Arambe 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 Tumekubaliana watu wa Kilifi Tumekubaliana Na nyinyi msikwe na wasiwasi Si mnajua huyu jamaa wa kitenda wili ameanza ile story yake Ameanza kusema oh ati sijui anataka manual register Na siku hiyo ingine alikuwa anasema hataki manual register Sasa bwana kitenda wili si uamue kwanza unataka nini Mara unasema unataka hana register mara utaki. Ndio huyo anasema ati hana, hana imani na IBC. Ndio huyo amesema ati yako na shida na chepukati. Sasa nishamwambia mzee wa kitenda wili my friend wewe wachana na chepukati. Wachana na IBC. Wewe unashindana na mimi. Wewe unaenda kusumbua IBC ya nini? Na mimi niko tayari kuangaliana na wewe mundo huu mundo tarehe 9 mwezi wa nane Ama ni aje malindi Tuko pamoja Awache kusumbua watu wadogo Awache kusumbua IBC Amenyana na mimi Ama na mragani Lakini simumana ameanza kulita ile maneno yake Ukiona mutu ameanza kusema sijui register Sijui IBC sijui nini Anapanga tena kukataa matokeo ya uchaguzi Ndiya tulete ile kisirani Mimi nisha muambia kwa nakitenda wili Please my friend Safari hii Hakuna kupigana mawe Hakuna kungoa reli Hakuna kupanga maandamano Hakuna kujiapisha Tunakumalizia azubui na unaenda nyumbani Mambo kuisha Ama, ama malindi mnasemaje Tuko pamoja Uyu jamaa se tumalizia azubui Haenda nyumbani Na kama hako na shida ya kwenda nyumbani Tutamusaidia na wheelbarrow Tutamueka kwa wheelbarrow mpaka bondo Direct bila malipo Ama muna semaje Tumekubaliana Malindi hoye Malindi hoye Tumekubaliana malindi Uyu murembo anaitu Aisha Jumwa Naomba kura ya uyu mama jameni yawe governor wa kilifi Panda hapo juu Uyu murembo anatosha matoshi Naomba kura ya Aisha Jumwa jameni yawe governor wetu Eh? Mutambadia uyu, uyu mama Awe gavana wetu Ndiyo tupange na ee malindi Na tupange na ee pwani Ndiyo pwani yende mbele Ebu nione kura ya isha jumwa Nione kura ya isha jumwa Nione kura ya isha jumwa Na uyu mungwana Uyu Uyu mutu ya kubonyesa Ebu nione kura ya bonyesa 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 Wacha ni mpatie na fasi Governor wetu wa sasa Mweshimiwa Amazon Jeffa Kingi Awasalimie Malindi mambo Mambo Wapi kura ya hasla hapa Mambo kura ya hasla Malindi kwa dakika mbili Nataka ni wambie hivi Najua wazi kilifi malindi kila wakati wa kupiga kura tunampigia Raila Amolo Odinga si ndio kuanzia 07 mpaka 2017 kura ya urais ya malindi ya kilifi saa zote kwa tunampigia nani tunampigia Raila lakini nataka niwaambie hivi wakazi wa malindi safari hii safari hii kura ya urais Itaenda kwa William Samoy Ruto Itaenda kwa nani? William Samoy Ruto Na mweshimiwa Ruto mezungumza mengi sana hapa Ana agenda We have a plan Ndani ya Kenya kwanza Kuna agenda na kuna plan Amezungumza kusu mambo ya mashamba Amezungumza kusu mambo ya bandari Mambo haya yote Huta ya pata katika azimio Watu wa kuzimia walikuja hapa juzi. 
Ajandao ya kwanza ni kumkashifu kingi. Ya pili ni kumkashifu mheshimiwa Aisha. Ati walinitoa wakati nanyonya maziwa ya mama. Aisha amepatikana akiwa ni mchafu walisema hivyo. Sijui walijua vipi Aisha ni mchafu. Lakini hakuna ajenda hata moja. Lakini leo hii malindi hii tunajua kanyangwa, migingo, shela yote hiyo itanunuliwa na serikali na watu wa kanyangwa, watu wa migingo, watu wa kaoyeni wote watapata title deeds. Hiyo ndo plan. That is the plan ambao Kenya kwanza tuko nayo. Na ndio maana sote wakazi wa Malindi. Na ndio maana sote wakazi wa Kilifi. Na ndio maana sote wakazi wa Pwani ni lazima safari hii tufanye operation Raila out of coast province. Inaitwa operation Raila out of coast province. Na tarehe tisa mwezi wa nane asubuhi tumalizane na mzee na mheshimiwa Ruto angie apishwe kama rais wa tano wa jamhuri ya Kenya na mimi nataka niwaambie mzee Raila nataka niwaambie mzee wa kitendawili yes mimi na Aisha we were your political supporters but you are not your political slaves and as political supporters we reserve the right to withdraw our support and in this case we have withdrawn our support makasiriko ni ya nini tumeenda na ruto na tarehe nane mwezi wa tarehe tisa mwezi wa nane ni munu munu tumuingize mheshimiwa ruto state house ni wapi anasema tunaenda na ruto na anasema tunaenda na ruto jeshi ya ruto iko wapi hiyo ndo msimamo na twende na msimamo mpaka Ruto aingie State House. Asanteni sana Malindi. Ara Malindi hoye Kilifi hoye Watu wa Malindi watu wa Kilifi Tarehe tisa mwezi wa nane. Sisi pwani nzima tusipige tena kura ya kubahatisha Wakati mwingi tumepigia mzee wa kitendawili lakini hajakuwa na imani na sisi kwa hivyo safari hii tumekubaliana na mheshimiwa Ruto mambo ya mashamba isuluhishwe mambo ya bandari isuluhishwe azimio wameendelea kuzima uchumi wetu na ndio maana hivi sasa gharama ya maisha imepanda waende nyumbani wasiende waende nyumbani wasiende na hakuna tofauti ya azimio na serikali ya sasa hivi kwa hivyo mheshimiwa William Ruto sisi tumekubaliana mambo ya uchumi wa pwani iwe kipaombele vijana badala ya kuambiwa tialala na tibim na saa hii wameongeza faya wewe kijana ukiambiwa faya hiyo ina maana gani ni uchochezi si uchochezi ni uchochezi si uchochezi hebu nione mikono ya William Ruto nione mikono ya William Ruto alafu mwisho mwisho kabisa na waomba wakazi wa kilifi huyu mama Aisha Jumwa shangazi wa taifa hebu nione kura yake Hebu nione kura ya Aisha Jumwa aendelee asiendelee. Aisha Jumwa aendelee asiendelee. Mungu awabariki asanteni. Aya niko na Alfred Mutua. Salamu alaikum. Bwana asifiwe. Nitoboe nisitoboe. Mnajua azimio ni project 
Mimi nilifanya kazi na Mwai Kibaki. Akamaliza kazi yake akaenda nyumbani. Hivi leo chama ni waazimio ni uhuru Mwigai Kinyata. Anataka kuendelea kutawala Kenya akitumia njia ya nyuma. Ukienda kwa mkutano hivi leo chama ni uhuru Kinyata. Raila anataka kuongea anainua mkono. He, 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 he. He, he. Kwa hivyo tunasema ya kwamba wakati wa kuchagua ni huu. Mimi naomba msamaha nilikuwa hapa nikawaambia tuingie azimio, si ndio? Lakini nikakuta sio azimio la umoja ni azimio la ukora. Naomba watu wa Malindi tafadhali tupindueni tujue ya kwamba huyu mzee amejaribu mara tano Mungu amekataa. Mungu amekataa. Tutafute mtu ambaye ana mpango wa kuinua maisha yetu na huyo ni William Samoe Ruto. Huyu mzee anaenda akiwaambia vijana vijana faya, faya, faya inafanywa wakati mtu ameshika bunduki ampige mwingani risasi, si ndio? Tunataka kumwambia sisi wa Kenya ni watu wa amani, hatutaki mambo hayo na mwisho kabisa. Waache kulagai na kudanganya watu kuhusu mashamba. Tunawajua, mashamba yameibiwa hapa nchi Kenya yetu Kenya na watu wengi. Wakisema wanataka kuona atijui waonyeshwe nini, hao watu waonyeshe risiti watoneshe agreement yale mashamba ambayo wamenyakuwa katika nchi yetu ya Kenya kwa sababu hao sio baba na mama ni babu na nyanya na wamepitwa na wakati kura ni kwa William Samoe Ruto asante Hai asante sana naibu wa rais. Mimi nataka kuchukua nafasi hii kwa dakika chache sana. Niseme ya kwamba na nimuhakikishie naibu wa rais kwamba sisi wa Malindi kama unavyotuona kura ya urais kura ya urais tulifunga ni William Samoe Ruto. Tunasema usiku tunasema mchana. Na kila mtu anajua hiyo, si ndio? Mimi nataka niseme naibu wa rais amezungumza maneno hapa na akasema hao watu wa kwale wanasema mwenye hana mifano chavu anacho. Si ndio? Mwenye hana mifano chavu Sasa mimi nataka niseme hivi. Mimi Aisha Jumwa nimekuwa mbunge wa Malindi. Nimejenga shule mpya ya wasichana nikisaidiwa na William Ruto. Nimejenga mashule mengi. Tumeshirikiana na watu wa Malindi kufanya maendeleo. Nataka niwaambie wakazi wa Malindi. Mimi nashindana na watu wawili. Huyu gavana wa paa anayesema nasimama na paa, amefanya nini ndani ya kilifi? Kwa hivyo kama hana mifano, huyu gavana anayesimama na chama cha paa, kama hana mifano chavu ana Chavuana Chavuana Na kuanzia saa hii nataka nimwambie party leader wa pa usipoteze kura yako kura yako mpe mama Aisha Jumwa ili hii kilifi isonge mbele Tunaelewana eh na mwingine ni yule ambaye saa hii amekuwa handbag ya joo anazungushwa hapa yule jamaa wa kuzimia anaitwa Gideon Mungaro ana mifano gani hapa si alisema watu wa bara waende watu wa bara wako ama hawako na mimi nitawalinda zaidi na kila mkilifi atapata haki yake naibu wa rais utalii ni kitega uchumi kikubwa mimi na wewe naomba tushirikiane wale watu wa airport walipwe airport ipanuliwe ndege ziweze kutua moja kwa moja kutoka Rome kutoka Italy kutoka Europe ndani ya Malindi tunaelewana tunaelewana gavana ni nani si hata Amazon King amekubali kwamba gavana ni Aisha Jumwa mimi na Amazon King nataka nimshukuru sana tumeshikana kupiga adui mmoja na mimi nataka nimwambie mimi nitaunga mkono na naunga mkono sisi wote tupigie William Samoe wapi kula za Ruto hapa Asanteni sana Aya
niko na mbunge kutoka Laikipia anaitwa Ketu Waruguru Malindi oye Malindi oye Mampenda William Ruto Mnataka gari mpya viacha na mnataka ule mzee wa kuzimia Lakini lazima tuambiane ukweli hapa kilifi Nyinyi mnatuchezea ile mchezo ya chere naona nyinyi mnadanganywa na ile mzee. Nataka kuwaomba kwa heshima. Muungane na Kenya mzima. Kenya mzima sauti ni moja. Enzi ya familia ya Kenyata na Odinga imekwisha. Wanawadanganya jo watawasaidia kwa masuala ya mashamba. Lakini yule jo ndiye mkora ile kubwa amekula potenu ya Mombasa. Itakuwaje fisi atalinda mbuzi wenu hata nyinyi mfikirie yale na mimi nataka kumjibu hawa watu wetu wa wazimio nimeona leo kwa gazeti mnasema William Ruto jo ukifanywa waziri na Raila akiwa president utaenda kuinvestigate shamba yake na utume mapolisi waende wakamfulisha kwa shamba yake tunataka kukwambia hivi kwanza kiti amtaona manake Mwenyezi Mungu anajua nyinyi ni wahalifu na ni wezi ambao umehangaisha wengi katika taifa la Kenya ya pili tuwaambie masquaters ni wengi na huyu mongaro ambaye yako hapa alikuwa waziri wa shamba Hawaja hawajawafana hajawasaidia. Itakuwaje sasa badala tuongee juu ya squatters, tunaongea juu ya William Ruto. Huyu William Ruto anaonewa, wanamuonea wivu na tunataka kuambia hivi, sisi mahasula ndio tutamlinda William Ruto. Mnakubaliana? Kabisa kabisa. Mtalinda huyu jamaa. Ule Sultan Feka wacha kumzoea. Na ile mzee wa kuzimia wache madarao na uru Kenyata akubali kuenda nyumbani. Hebu nione kura za Isha Jumwa hapa. Nione kura za Owen Baya. Asante. Watu wa Malindi oye. Mimi nataka niwaulize nyinyi tunaenda na huyu William Ruto awe rais wetu wa tano afufue uchumi hapa atutengezee uchumi wa Malindi arudishe airport hapa arudishe mkorosho hapa arudishe nazi hapa si huyu William Ruto anatosha kuwa rais wetu wa tano hebu nione nduru ya William Ruto hapa William Ruto William Ruto hapa asante sana Aya malindi ya mjambo Nikisema bottom tunaenda a bottom bottom tumekubaliana rais ni William Samoe Ruto Governor ni Aisha Jumwa Nionyeshe kwa mikono Mimi sina maneno lakini nataka tuimbe kidogo kwa sababu ya masasi ndio Muko tayari Aya twende dunia nizam mishe ama uniweke niishi peke yangu kwani ninapomwamini kila binadamu mwisho aya weka mkono hivi weka mkono malindi Yeah.